ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ യൂസസ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറുതാണെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസൊക്കെ ഫണ്ട് ഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഫ്ലോയും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസൊക്കെ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ സോഴ്സസും യൂസസും ആണ് എവിടേക്ക് എവിടുന്നൊക്കെ വന്നു എവിടേക്കൊക്കെ പോയി അതാണ് മെയിനായിട്ടും എക്സിബിറ്റി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷയേഴ്സ് ഷയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബൻജേസ് ഡിബൻജേസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ലോങ് ടേം ലോൺസ് റേസ് ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു ക്യാഷ് ഫ്രം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴിക്ക് അതായത് മെയിൻ ബിസിനസ് അല്ല അല്ലാണ്ടുള്ള ബിസിനസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരുന്ന മാർഗങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് ഈ ഈ മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എവിടേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന വഴി കണ്ടു ഇനി എവിടേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ചിലവായി പോകണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യം നല്ല ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു റെഡിമബ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിബൻജർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഫണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് യൂസസ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് തിരി പോകുന്നു റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടേം ലോൺ ഡിബൻജേഴ്സ് പോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പീരീഡിലത്തെ ഇൻകം ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു കോസ്റ്റ് ക്യാഷ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ യൂസസ് സോഴ്സസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ക്യാഷ് ലോസ്റ്റ്
അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദീസ് ആർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ബിസിനസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദീസ് ആർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം റെഗുലർ കോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ റെഗുലർ ഓപ്പറേഷൻ വഴിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാഷിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ക്ലാസ് സബ് ഹെഡുകളുടെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതുപോലെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതായത് ഇൻകം അതിലൊന്നാമത്താണ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ദൻ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് കൊടുക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് തരിക അപ്പൊ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റർ അന്നത്തെ ദിവസം ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് അന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടും ദെൻ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം റോയൽറ്റി ഫീസ് കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര ഇനി ഇതൊന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് റോയൽറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവകാശമായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാഷ് കിട്ടും അതുപോലെ ഫീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതൊക്കെ ഇതിൽ എന്ത് അണ്ടറിൽ വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയുടെ അണ്ടറിലായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള വരവുകൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വരാം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരാം റോയൽറ്റി ഫീ കമ്മീഷൻ ആ രീതിയിൽ വരാം ദെൻ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഓരോ മാസത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്ര ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കും അതിന് എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹ്യൂജ് ലൈബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എക്സസ് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടുള്ള വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് നോക്കാം ക്യാഷ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയലൊക്കെ റെഡി ക്യാഷിനാണ് വാങ്ങണതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്യാഷ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദെൻ ക്യാഷ് പേഡ് ടു സപ്ലൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പെർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തില്ല ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആ സപ്ലൈയർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ടു സപ്ലൈയേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ലൈക്ക് വേജസ് റെൻറ്റ് സാലറി എക്സെട്ര നമ്മൾ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണെന്നും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണെന്നും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നണ്ടറിൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ്
it involves purchase and sale of fixed asset investment etc അതായത് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ മൊബിലൈസ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലൊക്കെ സാധാരണ വാങ്ങുക എന്തിനാണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വാങ്ങാനാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും നമ്മുടെ കമ്പനി തുടക്കത്തിലോ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും ആണ് ഈ ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര പെർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വരും സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എം ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഇൻഫ്ലോ മീൻസ് വരവ് ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ദി സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സോ സെക്യൂരിറ്റീസോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സോ അതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ദെൻ റെസിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി സപ്പോസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുന്നു വിചാരിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അത് നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻഡോ ഒക്കെ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോൺ ഫ്രം ബോറോവേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് പകരം ചില ആൾക്കാർക്ക് കടത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ലോൺ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലോൺ കൊടുത്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അപ്പം എനിക്കത് എന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടും ഓരോ കൊല്ലം അല്ല ഓരോ മാസം റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അതും ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം എനിക്ക് ആൾ ഞാൻ കൊടുത്ത കാശുകൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ സെക്യൂരിറ്റീസോ വല്ലതും വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അവർ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അണ്ടറിൽ വരും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് തരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും പ്ലസ് എന്തുകൂടി വരും മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ അയാൾ ലോൺ കൊടുത്ത കൊടു മേടിച്ച എമൗണ്ട് തിരിച്ച് തരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതും ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് ദെൻ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റ് അസെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്മളത് വിറ്റാപ്പം നമുക്കത് ഇൻഫ്ലോ ആയി അതേസമയം അത് വാങ്ങുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഡി ഇടണു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോ
അത് എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അതായത് നമ്മൾ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് കളക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷൈ എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മളെ പണം തന്ന് സഹായിക്കണ അവരെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് അലൗ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അതേസമയം അവരൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ആവശ്യം വരാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതേലൊക്കെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഈ ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരിക ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നോക്കാം ക്യാഷ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷയേസ് ഡിബൻജേഴ്സ് ബോൺസ് എക്സെട്ര ഒരു കമ്പനി ഷയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് അതൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണു അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ അതുപോലെ നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഷോർട്ട് ടേം ആയാലും ശരി ലോങ് ടേം ആയാലും ശരി ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് എന്താ നോക്കാം റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ബോൺസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ ഈ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജേഴ്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്തോ തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഡംഷൻ ആ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോർ അണ്ടറിൽ വരും പ്രീ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നു ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കണതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഈ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോർ അണ്ടറിൽ വരും ഇവിടെ കൺഫ്യൂസിങ് ഉള്ളത് നേരത്തെത്തേൻ്റെ ഡിവിഡൻഡും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വന്നു ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും വന്നു ഇവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക അതായത് എൻ്റെ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടണത് കൊണ്ട് അത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോർ അണ്ടറിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ പറയണത് നമ്മൾ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഷെയേഴ്സോ ഡിബൻജേഴ്സോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിവിഡൻഡും ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല വരിക അതെന്താണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് വരിക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം
cash inflow and cash outflow arising from the purchase and sale of securities will be treated as cash flow from operating activities adayidu sadharana or trading manufacturing concern okke aamba adinte karyangalana njan itra neram paranjathu adayidu ipo production nadathunu alleke manufacturing nadathe adu vitte adil ninnu income undakunu anganathe or type of business aanengil aa case aanu njan ipo paranjathu eppol okke edokkiyana operating ilum edokkiyana financing ilum edokkiyana investment ilum varanu njan paranjathu ini എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വല്ല ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണതും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണതും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണതാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണതാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അല്ല ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലും ആണ് എതിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണതും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരേണ്ടത് കാരണം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ലോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ബേസിക് പ്രൈമറി ഫങ്ഷനായ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും എന്ത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഗിവിങ് ലോൺസ് ലോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലോ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലോ അല്ല കാണിക്കേണ്ടത് ഏതിലാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് അവരുടെ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസോ ആണ് അപ്പം അത് കാണിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സെട്ര ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എറൈസിങ് ഫ്രം ദി പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടി അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുത്തു അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ വാങ്ങണതും വിൽക്കണതും അതുപോലെ കൊടുക്കണതും അതുപോലെ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണതും കിട്ടണതും ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയോ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയോ അണ്ടറിൽ എഴുതേണ്ട ഏതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് വിൽ ബി ഷോൺ അണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാതും വരേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരിക അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മുടികളും അവസാനിച്ചു അപ്പം നമുക്കത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐദർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് ഹെഡ്സ് പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മൂന്ന് ഹ
അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരിക കാൽക്കുലേറ്റ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ആഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ എമൗണ്ടിനോട് കൂടി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് എറൈവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി പീരിയഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂത്രം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലും കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കിട്ടിയേക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അതേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് അപ്പം നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം ഓപ്പണിങ്ങുകൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആ എമൗണ്ടിനോട് കൂടിയിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടി ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യ